Vă salut dragi prieteni și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. După cum vedeți, astăzi filmez din bucătărie. Motivul este unul foarte simplu, pur și simplu vreau să trag un semnal de alarmă referitor la o substanță toxică, o travă, așa cum îmi place mie să-i spun, pe care o găsim atât în bucătărie la mine, cât și în bucătăria dumneavoastră, indiferent de continentul pe care vă aflați, America, Europa, Asia, Australia și așa mai departe, o găsim atât în bucătăria din Africa de Sud, cât și în bucătăria din Sydney, să spunem așa. Probabilitatea ca această substanță toxică să fie prezentă în locul de unde dumneavoastră gătiți este una foarte mare. Dar știți ce este curios? Că această substanță toxică este ingerată zilnic de noi, fără ca noi să știm de ea. Bineînțeles, s-a mediatizat la televizor, a fost, au fost făcute recomandări de diferite organizații, dar aceste informații mai sensibile de obicei apar foarte repede și dispar la fel de repede, iar eu ceea ce vreau să fac este să trag un semnal de alarmă și dacă reușesc să vă ridic un semn de întrebare și să vă fac ca dumneavoastră să aprofundați și să vă documentați mai bine și să trageți concluziile, pentru mine este suficient. Despre ce este vorba? Ei bine, este vorba despre sarea de bucătărie, așa cum am și eu aici și imediat o să vă spun despre ce este vorba. Nu plecați pentru că aceste informații pe care vi le spun eu pot fi foarte valoroase și vă pot fi de folos uh, într-o bună zi. Așa că astea câteva minute care durează videoclipul, eu zic să le urmăriți până la final pentru a înțelege despre ce este vorba. Și înainte de toate, vreau să vă spun că Sarea aceasta de bucătărie, din ce în ce, a devenit mai albă și ați văzut că una dintre proprietățile ei era să tragă umiditate. Ei bine, mari producători, pentru a o face mai albă, mai cristalină, mai frumos, mai ușor de folosit și totodată pentru a elimina proprietatea de a trage apă acestea, a început să adauge anumite substanțe în ea, niște euri, așa zise euri, care trec pur și simplu cu vederea, dar aceste substanțe sunt foarte periculoase. Despre ce este vorba? Haideți să ne uităm puțin pe valoarea nutrițională a acestei pungi și să vedem, să luăm puțin așa la bani mărunt, să vedem despre ce este vorba. Așa că voi întoarce camera. Am reușit. Nu intrăm în detaliu la celelalte ingrediente, ci doar pe acesta luăm în calcul. Ferocianură de potasiu. Bine, și trebuie ce să știți. Că această ferocianură de potasiu o găsiți în valorile nutriționale ale produselor în general sub această denumire, dar de multe ori o găsiți sub forma de E536. Bineînțeles că nu știm ce înseamnă acest E536. Este vorba de ferocianură de potasiu. Numai așa când spunem ferocianură sună puțin, puțin ciudat, nu? E bine, dacă dumneavoastră căutați pur și simplu în mediul online, pentru că asta vă și îndemn să faceți, ferocianura de potasiu ar spune că ea este puțin toxică, așa prin natura ei, o să vă detaliez imediat uh, și ce spune despre ea, dar nu vă spune ce se întâmplă cu ferocianura de potasiu dacă ea este tratată termic. Adică dacă ea este supusă unui tratament de peste 100 de grade Celsius, pentru că acolo este problemă. Dacă noi o supunem acestui tratament și bineînțeles că o punem în supe, o punem în cuptor pe diferite preparate și automat temperaturile cresc peste 100 de grade Celsius, ea pur și simplu se transformă în cianură de potasiu, dacă nu mă înșel, și în clorură de fier. Cianura de potasiu este o substanță toxică ce împiedică oxigenarea organismului. Ceea ce vreau să vă spun este că dacă noi căutăm pur și simplu denumirea aceasta, nu e prea așa prea periculoasă. Dar ce se întâmplă cu ea în urma gătirii? Atunci este, este de fapt și de drept factorul negativ pentru sănătatea noastră. Acum, unii chimiști ar spune că ferocianura de potasiu, într-adevăr, s-ar transforma în cianură de potasiu la o temperatură de peste 100 de grade, supusă sub 100, peste 100 de grade la această temperatură, dar cu condiția să folosim și un acid ca să se transforme în această substanță toxică ce era folosită cândva în diferite sisteme, așa mai nu intrăm în detalii. Dar și spun ei că în bucătărie este foarte greu ca noi să folosim acizi în procesul de gătire. Dar stau și vă întreb, dacă dumneavoastră preparați la cuptor un pește cu lămâie, oare lămâia nu are acid în ea? Adică nu îndeplinim condițiile 
să transformăm în această ferocianură de potasiu? Sau dacă acrim o ciorbă cu oțet, care este acidoacetic, nu cumva folosim acid, nu putem ajunge aici? Bineînțeles că dumneavoastră mă puteți întreba, sau și eu m-am întrebat, pentru că acest videoclip îl fac pur și simplu pentru a trage un semnal de alarmă. Și eu de azi, sare iodată, care conține ferocianură de potasiu, nu o să mai consum. Există și sare iodată ambalată, care nu conține acest antiaglomerant, că de fapt de drept despre el este vorba, și pe aceea puteți să o folosiți fără probleme. Chiar o să fac un videoclip scurt de un minut, o să-l vedeți, o să fie următorul după acesta, în care vă explic și cum o să procedez eu ca să mănânc o sare uh, sănătoasă. Dar să revenim la ale noastre. Pur și simplu, această sare, această ferroniceanură de potasiu pe care noi o supunem în procesului de gătire, se transformă în acest produs toxic. Eu aș face o analogie ca să, ca să nu știu, să, cam cum am gândit eu. Gândiți-vă un baraj de acumulare, un baraj, un lac de acumulare, toată lumea știe ce e acela, un baraj. Stă vilarul efectiv care reține apa, în cazul nostru sunt organele noastre interne care se ocupă cu neutralizarea și eliminarea toxinelor din organism, respectiv ficat, rinic și așa mai departe, nu intrăm în aceste detalii. Și apele, râurile care alimentează acest baraj sunt reprezentate de substanțele toxice cu care organismul nostru intră în contact. Eurile din produsele de panificație, eurile din produsele uh, din mezeluri, substanțele toxice din uh, aer, poluare, radiații și așa mai departe. Și din ce în ce mai mult, aceste surse, aceste izvorașe sunt din ce în ce mai puternice. Ce se întâmplă? Organismul nostru se comportă exact ca un baraj. Aceste surse va umple acel baraj la un moment dat, va da peste sau se va rupe pentru că organele noastre nu va putea să evacueze aceste substanțe într-un timp util pentru a nu ajunge aici și de aici este reprezentat pericol. Ați putea spune, băi, noi nu mâncăm foarte multă sare și substanțele acelea sunt neglijabile. Ei, prin procesul acesta de acumulare, de cursul anilor, intervin posibilele reacții negative atunci când toate aceste substanțe toxice se acumulează în organismul nostru și ne poate face rău. Iar acum haideți să luăm puțin să vedem ce spune un site de specialitate despre ferocianura de potasiu în sine, deci nu despre ea supusă termen. Și citez, nu dau numele site-ului, îl găsiți și dumneavoastră dacă îl căutați. Ferocianura de potasiu în sine este ușor toxică. Deși nu este mutagenă, aceasta poate provoca iritații dacă este ingerată, inhalată sau în cazul în care vine în contact cu pielea. Deci noi avem ferocianură de potasiu în sarea de bucătărie și cercetătorii ne spun că ea în sine, fără a fi tratată termic, poate provoca chestiile astea prin ingerare și mai departe. Cea mai bună soluție în aceste situații este de a muta victima la aer curat sau spălarea zonei afectate cu apă din abundență. Este mult. Asta e în sarea de bucătărie. Ferociarul asta, deci nu înțeleg, da? Cauzează prejudicii în media poase și este deosebit de toxică pentru organismele acvatice. Deci ne irită dacă o inhalăm, dacă o atingem, nu știu ce, bineînțeles, în sarea de bucătărie este foarte, în cantități foarte mici. Dar ne spune că este foarte periculos. Doza letală la șobolan este de 6,4 grame pe kilogram. Deci ferocianura, fără ca ea să fie uh, supusă efectului termic de 100 de grade, 6,4 kg pe, uh, pe kg este letală pentru șobolan. Păi stai mă, că nu înțeleg. Deci în sara aceasta de bucătărie, care conține ferocianură de potasiu, pentru că am spus, nu toate produsele, nu toate uh, ambalajele sau nu toate produsele acestea conțin acest lucru, dar dumneavoastră știți foarte bine, conține o substanță care nesupusă, pur și simplu ea acolo, poate provoca iritații, ale pielii, mutăm victima, foarte toxică pentru apă, doză letală pentru șobolaj 6,4 grame pe kilogram. Păi este așa, un om mănâncă în medie cam 3 kg și jumătate, 4 kg de sare pe an. Dacă ar reprezenta 1%, tot ar fi ceva acolo. Dar acești, acest gram, 2 grame, se poate acumula în timp, în 10, 20 de ani, 30 de ani, se poate ajunge ca această substanță să fie acumulată în organism și împreună cu celelalte să creeze un dezechilibru. Și stau și mă gândesc, de ce nu am fi noi atenți la un ambalaj și ne uităm? Păi are ferocianură de potasiu? Are, nu ia. Bă, are 
atunci au eu și o costumă pentru că și sara, de exemplu, conține iod, un produs care este foarte bun pentru glanda tiroidă și a fost introdus ca medicament în sare, un lucru bun. Dar din dorința ca sarea să fie cât mai fină, cât mai pufoasă, cât mai albă, uitați unde se ajunge și nu este singurul caz. Uh, țin să menționez că nu, bine, după cum știți, nu sunt medic, nu am studii de specialitate în nutriție, dar uh, aceste lucruri pe care vi le spun eu au fost făcute publice, la televiziuni publice, președinte, reprezentanți ai Asociației pentru Protecția Consumatorilor sau de la Protecția Consumatorilor au tras aceste semnale de alarmă și majoritatea oamenilor de știință trag aceste semnale de alarmă decât că aceste informații nu sunt foarte mediatizate și nu ajung la toată lumea. Și tocmai de aceea am zis să mai vă spun și ce am eu de gând să fac și să vă spun și motivele, așa cum v-am prezentat, de ce nu o să mai consum sare iodată cu conținut de ferocianură de potasiu, pentru că, așa cum ați văzut, documentați-vă și o să vedeți că este adevărat ceea ce vă spun eu. Deci noi pur și simplu punem în supa noastră sare și supusă termic, o acrim cu oțet, să spunem că nu să să respectăm exact cum spune, cum spune uh, cartea, transformăm în supa noastră, avem sare, avem niște cianură de potasiu și niște clorură de fier mâncăm o supă cu cianură de potasiu, clorură de fier și așa mai departe. Nu cred că este un lucru normal și tocmai din acest motiv am vrut să împărtășesc cu dumneavoastră aceste uh, informații, să le mediatizăm mai mult, astfel încât să tragem un semnal de alarmă, să vă documentați și să vedeți despre ce este vorba. Încă o dată, uitați-vă foarte bine, fero, cianură de potasiu, dacă găsiți pe vreun produs, sau E536, ar fi bine să le evitați sau cel puțin să vă documentați despre acest aspect. Așa cum am spus, cum voi proceda eu și cum voi consuma o sare sănătoasă, primul motiv va fi să mă uit să nu conțin așa ceva, iar al doilea motiv îl voi da în următorul videoclip pe care îl voi face foarte scurt și vă voi detalia despre ce este vorba. Până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune și nu uitați, nu umpleți barajul organismului cu tot felul de substanțe sau dacă nu puteți să le evitați, măcar consumul să fie puțin mai mic astfel încât organismul noastră să fă, poată face față. Până la următorul material, vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul videoclip. V-am pupat!